So I am specifically uh, taking classes for you all for your revisions. So whatever point, whatever you didn't understand in the class or anything you have doubts, you can talk to me over here. Not only that, we'll do a quick, re quick revision with uh, previous year questions. Okay, so I will, I'll be posting some questions so you'll understand what kind of questions they are going to ask. Okay, did you get this? Okay, so shall we begin? Is everybody ready? Yes. So any doubts with this chapter, you can ask me anytime. Okay, in, in between. Okay, so how do you feel this chapter is? How are you finding this chapter? Pretty easy. It is easy? Okay, even the example. Too many examples to. Yeah, yeah. Too many examples to remember. And always yes. the question is asked with the example. That's a problem. Yes. yes. Okay. They never ask, you know, phylum porifera. But you do, you, they ask questions with the help of examples. So that's the issue. Okay. So we will begin with the first thing. So now, uh, I think uh, Five Kingdom classification, biological classification, that chapter is also done for you all. So you know that characteristics of animals. So you know what are the characteristics of animals. So animals are multicellular. So you don't find any unicellular animals. If if uh, there was a unicellular animal, then we would drop it into which kingdom? Protista. So that's why amoeba, though it looks like an animal, it behaves like an animal. Just because it's unicellular, we dropped it into Protista. So if anybody wants to uh, get into the animal kingdom, so these are the criteria what it has to follow. One is it should be multicellular and it should be a eukaryotic cell. They shouldn't have cell wall. Okay. They have a period of embryonic development. It shouldn't be like zygote se jaldi se, zygote se uh, baby, directly an uh, adult. No. There should be a period of development. It should, uh, transformation should occur. Okay. Animals do not prepare their own food. They are consumers. They eat other organisms. So they have, have holozoic mode of nutrition. Okay. Motility is not necessary, but we consider it as one of the characteristic of animal. So animals will be having muscles as well as nervous tissues. So animals are diploid. You know that what is diploid? Their sporophyte is dominant. Animals have different levels, levels of organization. It's not labels, levels of organization. levels of organization like they have tissue grade organ grade organ system grade so different animals have different levels of organization some animals consist of cell uh, cells or some animals have tissues and some have complex organ system so all animals have sex cells so sex cells matlab the gametophyte stage sex cells are present so there is a ova and there is a sperm and how is this sex cells are produced? Through meiosis. Because animal is diploid, no? And gametes are haploid. So it should be produced through meiosis. All animal cycles consist of a haploid and a diploid cell development. Okay? So there is haploid and a diploid cell development. Back again. Okay. Next is about, let's study the classification of animals. So this is little higher from your NCRT, but I'll be teaching you all because like, like 360, we have to go little outside NCRT. So it's easy, you know, in 7, 720, if you get 360, it's like you won the half, half the battle. Half the battle is already done. So physics or 120 or 130, 140, chemistry may say 130, 140, if you get, it's done. Okay, so that's why bio is one of the easiest subject. So you all have an upper hand. So if you score here well, if you just get 360, it's well and good. So this is a little bit extra. Okay, so first, how are we going to classify kingdom animalia? So kingdom animalia is classified into two sub kingdoms. So just write it down. There are two sub kingdoms in kingdom animalia. If you don't write it, just take a screenshot of this. Okay, two king sub kingdoms are there. Ek hai, Sub kingdom parazoa or a sub kingdom eumatazoa. So, kingdom animalia, mein do sub kingdoms. Hai. 
सो हाइराकी किंगडम के बाद एट फाइलम फाइलम आता है ना लेकिन यू हैव स्टडीड दैट किंगडम के बाद कभी कभी क्या होता है कि देर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक देर आर ट्वेंटी वन इंटरमीडिएट हाई राकिस वी हैव स्टडीड इन लिविंग वर्ड Normally there are seven, but there are twenty-one intermediate hierarchy. One of the intermediate hierarchy is kingdom. के बाद sub kingdom. So parazoa में primitive metazoans come. अभी metazoa का मतलब क्या है? Metazoa is nothing but multicellular. See, it's easy to remember. Yeah, M and M. Multi metazoa, multicellular. M and M, multicellular. So primitive multicellular मतलब इनके body में सिर्फ cells हैं. There is no cellular organization. सेल्स आर नॉट फॉर्म इन टू टिश्यूज कौन है वो पोरीफेरा सो फाइलम पोरीफेरा कम्स अंडर सब किंगडम पैरासोवा सब किंगडम यू मेटाजोवा मतलब ट्रू मेटाजो यहां पर क्या हुआ है यहां पर यू विल सी अ प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ सेल्स विल हैव द सेम फंक्शन एंड फ्रॉम टिश्यूज ग्रुप ऑफ टिश्यूज विल फ्रॉम ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन विल फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम यहां पर आएगा अदर किंग अदर फाइलम्स लाइक साइविलम सीलेंट्रेटा साइलम टीलोफोरा प्लेटियलमेंटिस एस्केलमेंटिस एनालीडा ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का एखाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा सो दीज सो मेनी फाइलम्स कम अंडर सब किंगडम मेटाज वाह समझ में आया क्या यस डिड बडी अंडरस्टैंड आई योर फीलिंग इट नो नो is it am i going above your head or into your head into okay into. so that's good okay fine so anywhere if you find the information is little high no jitna ncert mein kafi hai so this is to score 360 okay and i want most of you all to score 360 because it's easy to score bio mein itna badi baat nahi hai it's not rocket science okay you can do it okay so next is how do we do the classification so you know so level of organization to so, humne how did we classify in logon ko into different phylums there are so many animals how did we classify so we did this chart so we on this this was the basis of classification of kingdom animalia kingdom animalia was classified into so many number of phylum and this was the basis of classification this was the criteria that is how we got so many phylums okay itna phylum aane ke liye ye tha criteria now if you want to get into neat mbbs college what is the criteria good neat marks as well as uh, you have to score at least 60% in your hsc and you have to be above 17 years so that is the criteria to get into a medical class so this is the criteria to get into a particular phylums different phylums of animal kingdom okay so there is level of organ class organization germ plasm ek minute okay ek minute one second i'm so this is the level of organization so now we will get into the next part okay now level of organization in that first one level of organization we will study 
So level of organization is cellular grade of organization. So what is cellular grade of organization? So these are organisms which are multicellular, but each cell is independent. What does this actually mean is? Now, so that porifera ke paas hai, a phylum porifera mein sponges ke paas hai, 100 cells. Okay, 100 cells are there. All 100 cells are independent. Each cell na will do respiration. Each cell will do excretion. Each cell will do, each, wo ek cell can do respiration, excretion, uh, metabolism, sab kuch kar sakta hai. Look at our body. Can our uh, kidney cells do, uh, jo brain ka cells, ne neurons karta hai, can it do that? No. No. Can uh, neurons produce, uh, uh, do, uh, do what kidney is doing, filtration kar sakta hai? No. Why? Because we are also multicellular, but cells have a particular function. Sirf a key function. There is division of labor. Lekin yahan par division of labor nahi milega. Okay? So cellular grade of organization is seen in porifera. Tissue grade of organization is seen in coelentrata and tenophora. Okay, we can see it in senior trait and tissue. Matlab, yahan par group of cells are formed into tissues. And like uh, 100 cells, consider senior trait as 100 cells, 10, 10 cells are forming into tissues. And each 10 cell is doing a particular function. You can see organ grade of organization. Remember organ grade. Matlab, organ jaisa. Like organ-like structure in platyhelminthes. And a proper organ, like a respiratory system, excretory system. Digestive system. Aisa system wala, you can see. Ask it to ask it to to un or coordinator. Abhi, what is this system? What does the system mean? Now see, lungs is the organs. Sorry, uh, respiratory system is the organ system. How many organs are there? Lung is the organ. Your trachea is the organ. Nostril is the organ. So what is the organ system? Group of organs will form an organ system. Now digestive system. Kitne sare organs? Stomach is an organ. Small intestine is an organ. Large intestine is an organ. Liver is an organ. Pancreas is an organ. Sab mila ke kya hai? A digestive system. So this kind of system is seen only in Ascalmentus to Cordata. Did you understand the difference between organ grade and organ system? Understood? Okay. Only Jani. Jani. No? Only Jani is active. What are others doing? Miss Jani. Jenny, okay, it's Jenny, huh? Okay. Ha. Next, we will study about germplasm. Now, what is germplasm? Kya hai? So, see, uh, I will show over here. See, this is our development when we were in our mother's womb. So, you know, one a gamut, that's a male gamut, matlab, egg or sperm, milker banta hai zygote. Zygote ke mein kitna cell hai? It is a unicellular and it is diploid. Okay, it is unicellular and it is diploid. Zygote kya under ho go garega? Cleavage. Cleavage kya hai? It's nothing but mitotic division. Deko, egg cell abhi ban gaya, art cell. Uske baad esa blastula. This is what is blastula? Blastula, no? It's like a tennis ball. If you cut the tennis ball under kya rahega, it is hollow. Deko, cut the blastula under hollow rahega, upar sub cells rahega. So there will be more than 64 cells. Deko, art cells, it, it's become 64. 64 and above. 30, sorry, 32 to 64 cells, ek blastula mein rahega. Okay? So how does a blastula look? Under se empty, bahar se covered with cell. Just like a tennis ball. So the outside the green part, consider it as cell. Or under kya? Hollow cavity can be seen. Okay. Now what will happen? This is common in all organisms. Uske baad kya hoga ki? Ye cells jo bahar hai na? So they will show inward movement. Like ye cells bahar se they will start entering inside. Ye hollow cavity ke andar enter kare. Deko? See how the cells are entering into the cavity. It's a hollow cavity ke andar enter kare ga. So now a circular ball will become like this. Like this. Long ho jayega. Now, uske baad kya ho jayega? 
ये क्या ये जो दे एंटर्ड एंड दे मेड अ कैविटी नो ये एक स्पेस बना दिया ना दिस विल गेट दिस विल गो टिल हियर दिस विल गो टिल हियर इट लुक्स लाइक दिस गैस टू लव इ से ये एम्प्टी स्पेस व्हाट इज दिस एम्प्टी स्पेस दिस इज द एम्प्टी स्पेस ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से एनस इज कंप्लीटली अ ट्यूब नो जो भी मुंह से खाते हो तो पीछे से आता है बाहर राइट सो माउथ टू एनस इज व्हाट इट्स कंप्लीटली अ ट्यूब इट्स लाइक अ हॉलो ट्यूब like this hollow tube it's a hollow tube so this cavity when it goes inside it makes that hollow tube in our body in every animal's body center to kya hai that's a gut that's a digestive system so ye banega mouth to anus so upar ek opening banega mouth aur ek opening banega anus now what is it surrounded with ye bahar wale cells hi andar aaye the na so the ones which were outside will become ectoderm and the ones which are lining your gut the ones which are lining your gut yahan par there are cells no which are lining your gut jo bahar se andar aaye the this is going to become endoderm ectoderm aur endoderm ke beech mein ye hai ectoderm okay this is ectoderm और ये है एंडोडम एक्टोडम और एंडोडम के बीच में जो सेल्स है वो है मीसोडम इसलिए हमारे हमारे पास कितने जर्म लेयर्स है एक्टोडम एंडोडम मीसोडम वी आर थ्री जर्म लेयर्स सो वी आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक सो इजी टू रिमेम्बर ओके डिप्लोब्लास्टिक के पास सिर्फ एक्टोडम और एंडोडम रहेगा दिस इज नाइसली शोन वॉट इज दिस शोन इज लाइक ये ना ये ऐसे वाले को दे टेकन अ क्रॉस सेक्शन इसको दे टू का क्रॉस सेक्शन एंड व्हेन यू टेक अ क्रॉस सेक्शन यू विल गेट सर्कुलर थिंग बाहर वाला है एक्टोडर्म बीच वाला है एंडोडर्म और आफ्टर दैट द सेकंड लेयर इज सॉरी ये है एक्टोडर्म दिस वन इज मीसोडर्म दिस इज ईसी दिस इज एंडोडर्म और ये अंदर वाला होल इज देर नो वॉट इज दिस दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम दिस इज अन गट ओके सो गट इज सराउंडेड बाई एंडोडम एंडोडम इज सराउंडेड बाई मीसोडम मीसोडम इज सराउंडेड बाई एक्टोडम सो दो एनिमल्स हुआ हैविंग एक्टोडम एंडोडम मीसोडम आर ट्रिप्लो प्लास्टिक सो साइल ऑफ आइलम प्लेटी एलिमेंट से कॉर्डेटा यू हैव थ्री लेयर्स डिप्लो प्लास्टिक में क्या हो जाएगा दे वोट बी हैविंग दिस एक्टोडम Sorry, they won't be having this mesoderm. I just make this picture big. So they will have, they will have mesoglia. See, cells nii hai. They have a mesoglia between the ectoderm or endoderm. It's like between two bread, between two slices of bread, you have put a jam. So it's like a not a cellular, not cellular layer, mesoglia. Okay, that you will find in Coelentrata and Tenophora phylum. understood okay so next shall we go to the body plan now body plan is again talking about the tube in our body okay in porifera kuch nahi hai bus whole porifera is surrounded with cells cells have been diffused so we say cellular organization kabhi kabhi kya hota hai ki in some animals if i undo it सिर्फ एक ही होल रहेगा सी ओनली वन होल यहाँ पर होल नहीं है ऐसा एक मड़का जैसा सी इफ यू वॉन्ट इफ यू टेक पॉट यू विल पोर वॉटर फ्रॉम द सेम होल एंड यू विल रिमूव वॉटर फ्रॉम द सेम होल है ना सो दैट काइंड ऑफ बॉडी इज नोन एज ब्लाइंड सैक बॉडी ओके हमारे बॉडी में ट्यूब विद इन ट्यूब है वी विल ईट फ्रॉम माउथ एंड वी पुप आउट फ्रॉम एनस राइट वी डोंट डू सेम थिंग फ्रॉम द सेम वन वन होल so that is known as tube within tube body plan did you understand this one yes okay so blind sac body plan matlab dekho mouth bhi wohi hai anus bhi wohi hai wo udhar se khate hai udhar se wo log poop karte hai and here tube within tube mouth to anus so coelentrata tenophora platyelminthes are blind sac body plan tube within tube body plan are seen from ascelminthes to chordata 
This is there in NCRT text. Ye NCRT textbook mein diya hua hai. Now, what is not there in NCRT textbook? Little extra that I will tell you. Okay. Tube within tube body plan is divided into two types. Okay. Samaj mein aaya to very good. If you don't understand, no matter. No matter. Okay. We have protostomes and deuterostomes. Now, what is protostomes? Okay. Abhi, this was the ये देखो ये तो जो दिख रहा है ना दिस इज द फर्स्ट होल है ना फर्स्ट होल पहले कैसा था टेनिस बॉल जैसा था उसके बाद वी गॉट अ फर्स्ट होल स्टोम्स का मतलब क्या है डू यू नो एनी एनी बडी नोज वॉट द स्टोम्स मीन एनी बडी नोज वॉट इज द स्टोम्स मीन वॉट इज स्टो स्टोमा स्टोमा का मतलब क्या है क्या जेनी आई कैंट हियर यू ओके समबडी हैज सेंट अ मैसेज माउथ वेरी गुड एक्शन करेक्ट स्टोम्स इज माउथ इफ दिस होल ये होल है ना इफ दिस होल टर्न्स इनटू माउथ व्हेन दिस व्हेन दिस व्हेन दिस ब्लास्टुला बिकम्स अ बेबी बिकम्स अ बेबी और ये होल बिकम्स अ माउथ प्रोटो का मतलब क्या है फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट होल If this first hole turns into mouth, वो है protostomes. Okay? Protostomes के लिए example है from फैम फाइलम एस्किलमेंथिस टू मुलस का नाउ डिटेरोस्टोम्स के लिए क्या हो जाएगा दिस फर्स्ट होल डजेंट टर्न इन टू बेली बटन नहीं 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 बेली बटन इज प्लासेंटा बेली बटन इज प्लासेंटा पाटक इप्सित पाटक okay? बेली बटन इज द प्लासेंट अम्बलिकल कॉर्ड उधर से आता है ओके सो दिस टर्न इन टू माउथ ओके हाँ सो वेन दिस ये फर्स्ट होल है ना सेकेंड होल कहा आएगा ये ऐसे अंदर जाकर यहां पर होगा सेकेंड होल डिटेरोस्टोम्स मतलब ये सेकेंड होल बिकम्स द माउथ डिटेरो सेकेंड होल ये माउथ होगा दिस इज द माउथ सो फर्स्ट होल डेवलप्स इन टू वॉट Any guesses? First hole, second hole becomes mouth. What will go? What is going to happen to the first hole? Anus. Anus, right? Yes, ipsit. Correct. So this one turns into anus. Okay, that is deuterostomes. Okay, did you get it? Protostomes and deuterostomes. Okay, so from echinodermata to chordata, it is that one. Next, we will see about coelom. Okay, Ernst Haeckel ne ye word diya tha coelom. Coelom was given by Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. Okay, so coelom is what? Abhi dekho. Um, tum logon ka classroom. Okay, consider this as your classroom. क्लासरूम में बहुत सारे बेंचेस है विच आर क्लेप्ट लाइक दिस दिस आर लॉन्ग बेंचेस मास्टर क्लास में तो लॉन्ग बेंचेस ही है ना सिंगल बेंचेस नहीं है ऐसा पैक्ट है आई एम नॉट सीन योर दोम्बेविली सेंटर मुझे पता नहीं है लेकिन इधर सब लॉन्ग बेंचेस है ओके हाँ नाउ Somebody wants to sit. Patak wants to sit in the last bench. Jaga kaha hai bhai jane ke liye? Yeah, Patak can jump and go. Okay, but we like I cannot do it. I cannot jump and go to the last bench. So what will you all do? You all will shift this to this side. Matlab you all are making a space. You are doing. You are creating a space so that I can pass. ओके मैंने तो पूरा हटा दिया ओके सो यूल आर मेकिंग स्पेस लाइक दिस
Okay. So what I am going to do? You all are going to arrange space like this. So now there is a space. Now, how were we in the in the embryonic stage? Hum to aise goal the. We were round like a ball. Right? Dekho? We, we are round like a ball. Abhi, if body is completely covered with cells, हमारे पास तो ऑर्गन से लंग्स को कहा प्लेस करूं लिवर को कहा प्लेस करूं किडनी को कहा प्लेस करूं इफ यू आर कंप्लीटली लाइक दिस ऑर्गेनिज्म इफ यू आर लाइक ऑर्गेनिज्म पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म इफ यू आर लाइक लाइक दिस यहाँ पर एंडोडर्म है मीसोडर्म है एक्टोडर्म है सब कुछ है इफ यू सी दिस वर्ड देखो एवरीथिंग इज देर ऑल द लेयर्स आर देर Where will I keep the organs? Organ रखने के लिए जगह चाहिए ना जस्ट लाइक द वे आई वॉन्ट टू पास हियर आई वॉन्ट सम स्पेस तो क्या किया हम लोगों ने बेंच को हटाया वैसे ही हमें ना जर्म ले उसको हटाना चाहिए वाई क्योंकि स्पेस चाहिए ऑर्गन को रखने के लिए तो इसीलिए सीलोम इज नथिंग बट अ बॉडी कैविटी इट इज नथिंग बट अम्प्टी स्पेस काली जगह है सीलोम सीलोम का मतलब क्या है काली जगह टू प्लेस द ऑर्गन उसमें ना एक फ्लूड रहेगा सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूड विच एक्ट लाइक अ शॉर्ट एब्जॉर्बर हाउ टू फॉर्म ऑर्गन को कहा रखो क्या ना कीप आउटसाइड एक्टोडर्म में नहीं एंडोडर्म में नहीं तो यहाँ पर गट है तो कहेंगे क्या हाउ विल फूड गो इन साइड तो हमें क्या करना चाहिए मीसोडर्म को स्प्लिट करना चाहिए तुम लोगों ने मुझे जगह बनाने के लिए वॉट डिड यू डू तुम लोग ने बेंच को हटाया था ना यू मेड अ स्पेस इन बिटवीन वाई So what was this? What was in between? Between mesoderm था. अभी mesoderm को हटाओ, split करो, तब space बन जाता है. So coelom कैसे बनता है? Mesoderm को हटाना चाहिए. So based on coelom हमारे पास तीन type है. एक है acoelomate, वाने pseudo coelomate and eu coelomate. A coelomate के लिए example is Coelentrata, Tinophora, Platyhelminthes. इनका मीसोडर्म इज इवन दो दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक प्लेटियलमेंथिस इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक मीसोग्लिया को हटा नहीं सकते मीसोग्लिया इज अ वेरी जेली लाइक इफ यू स्टार्ट स्प्लिटिंग इट नो ऐसा जेली लाइक होता है ओके इट इज लाइक अ जेली लाइक लाइक दिस इफ यू स्टार्ट स्प्लिटिंग इट यहाँ से अगर स्प्लिट किया वापस ना जब इधर पहुंचते हो तो यहाँ पर ज्वाइन होता है रिमेम्बर लाइक अ जेल ट्राई टू सेपरेट अ जेल इट अगेन स्टार्ट कॉल कमिंग टू क्लोज टूगेदर नो So, ये को को नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेल्स को सपरेट कर सकते हैं प्लाटी एलमेंटिस हैज मीसोडम ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन उसका मीसोडम है ना वेरी रिजिड इट इज इट इज नॉट सपरेटिंग एट ऑल तो इट इज ऑल्सो ए सिलोमेट सो दिस इज द ओनली ए सिलोमेट वन नेक्स्ट वी हैव सीडो सिलोमेट उसके लिए एग्जाम्पल इज एसकी हेलमेंटिस यहां पर क्या होगा कि देखो ऐसा है कि तुम लोगों ने बेंच बना दिया फर्स्ट बेंच वालों ने स्पेस बना दिया है Second bench has not given me space to pass. Last bench has given the space. Now, how will I move from here to there? How will I move from here to there? Right? Pseudo coelomate is like that only. See over here, mesoderm is producing pouches. देखो, so यहाँ पर space है, यहाँ पर space है. So you can see, space is over. यहां पर स्पेस है देन अगेन ब्लॉक यहां पर स्पेस है मिसोग्राम का स्प्लिटिंग हुआ है लेकिन टीक से स्प्लिटिंग नहीं हुआ है यहां पर स्पेस है फिर से ब्लॉक सो दैट इज सूडो सिलोमेट यू सिलोमेट में क्या होता है देखो दिस इज यू सिलोमेट प्रॉपर स्पेसिंग इज सेम सो यू कैन प्लेस द ऑर्गन प्रॉपरली हियर सो दिलो हैज लाइन बाय द मीसोडम सो सीलो सो क्या हुआ है कि इफ यू कंसिडर दिस एज अ मीसोडम एक, दिस इज द मीसोडम यहां पर क्या हुआ कि मीसोडम हैज स्प्लिटेड लाइक दिस सो मीसोडम हैज स्प्लिट लाइक दिस यहां पर भी मीसोडम यहां पर भी मीसोडम सो so, ये बीच का क्या है सीलोम है सो सीलोम इज सैंडविच बिटवीन मीसोडम सीलोम के दोनों साइड में क्या है मीसोडम हमारे लंग्स के दोनों साइड क्या है मसल से मीसोडम ओके सो सीलोम इज लाइन बाय मीसोडम सो हा सो दिस इज अबाउट यू सीलोमेट 
सर हाँ सो so, ऐसा बनता है ना सो so, अगर इफ यू सी यू सी लो मेट ऑर्गेनिज्म ओके हाँ इसके बाद आई विल टेल यू दैट एंड देन कम बैक टू दिस डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन सी लो यस ओके नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ सीलोम सीलोम इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट वन इज साइजो सीलोम अनदर वन इज एंटेरो सीलोम ओके साइजो सीलोम और एंटेरो सीलोम साइजो सीलो में क्या हुआ है कि स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडम जैसे मैंने बोला ना प्रॉपरली मीसोडम ने स्प्लिटिंग किया एंटेरो सीलोम एंटेरो का मतलब क्या है एनी बडी नोज वॉट इज वॉट इज एंटेरो मीन एंटेरो एंटेरोसाइट क्या है एंटेरो What is entero? Any guesses? Entero is our gut. So center me gut, है ना? Gut is surrounded by endoderm. You know this. Endoderm के ऊपर है mesoderm. Right? तो क्या होता है कि वाई स्प्लिटिंग ऐसे स्प्लिट नहीं हो जाते ऐसे पट स्प्लिट नहीं हो जाते हैं वाइल स्प्लिटिंग दे विल फॉर्म पाउचेस मीसोडम विल फॉर्म पाउचेस लाइक दिस फर्स्ट वो पाउच बनेगा पाउच बनने के बाद पाउच बनने के बाद उसके बाद होगा स्प्लिटिंग फर्स्ट क्या बनेगा पाउचेस बनेगा Why do we call it as enterocelium? क्योंकि जब डिवाइड होता है ऐसा पाउच बनता है ना सो इट इज अटैच टू द गथ नो सो मीसोडम फॉर्म्स अ पाउच मीसोडम फॉर्म पाउचेस आर फॉर्म ऑन द एंडोडम देखो मीसोडम पाउचेस दिस इज एंडोडम सो मीसोडम पाउचेस आर फॉर्म फर्स्ट लाइक दिस एंड लेटर उसके बाद प्रॉपरली यू विल सी मीसोडम का स्प्लिटिंग ये बिफोर दिस इज बिफोर ये है आफ्टर फर्स्ट बिफोर स्प्लिटिंग ये ऐसा पाउच बनाएगा उसके बाद यू विल सी प्रॉपर स्प्लिटिंग उसके बाद यू विल सी ये एक ये एक मीसोडम वन स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडम ये और एक स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडम What is the cavity between the two mesoderms? Mesoderms के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है ना उसको क्या बोलते हैं दो मीसोडम के बीच में एम्प्टी कैविटी यू कैन सी नो वॉट इज इट कॉल्ड एस दिस दिस स्पेस वॉट इज द स्पेस कॉल्ड एस सी लोम यस फर्स्ट इट फॉर्म्स लाइक दिस उसके बाद Normal division, so that is called as enterocelium. Cytosilum will directly produce like this. This stage is not seen in cytosilum. Directly mesoderm is splitting. Okay, direct mesoderm ka splitting you can see. Got it? Clear, everybody? Yes. Okay. After that, we will see body symmetry. so body symmetry is very easy to remember if you can cut we have three types ra asymmetry radial and bilateral so if you cut a organism into if you cannot cut organism into two equal halves then it is called as asymmetry porifera any side you cut you won't get two equal halves radial symmetry what happens if you cut the organism into any portion if this it will be like a circle सर्कल ना कहीं से भी कट करो ऐसा कट करो यूल गेट इक्वल हाउस ऐसा कट करो यूल गेट इक्वल हाउस सो दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम इज रेडियलिट्रिकल सो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा एंड एखाइनोडर्मेटा एडल्स आर द एग्जाम्पल स्टाफ रिश्ते को कहीं से भी कट करो यूल गेट इक्वल हाउस बायोलैट्रल सिमेट्रिकल इज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वी आर बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल यू कट अस वर्टिकली so you will get equal halves but if you cut us horizontally you won't get equal half thorax milega niche abdomen milega 
So at one side, if you cut, you will get two equal halves. Example is from platyhelminths up to chordates, the larval stage of echinoderms. So these are the examples. Understood? Yes, sir. Okay. Next, we are going to see the segmentations. Now, what is segmentation? In some animals, the body is divided externally and internally into segments. Matlab, whole body, you can see this organism. Bahar se, you can see lines on this organism. Deko? You can see some lines on this organism, right? So, these lines, bahar se nahi, andar bhi hai. Andar bhi dikhte hai. If you remove the skin, you can see. So, that is known as segmentation. Segmentation ko hum log earthworm mein bolte hai metamerism. Okay? Only three phylum show segmentation. Ek hai analida, orthropoda, or chordata. Tinea, tapeworm mein bhi you can see segmentation, but sirf bahar se. Andar there is no segmentation. So, uske liye hum use karte word pseudo metamerism. Okay? Abhi, what is this notochord? Any idea what is notochord? Primitive backbone. Primitive what spinal was? cord. Sorry. Primitive spinal cord. Primitive spinal cord is notochord. Uh, okay, somewhat okay. Because uh, neural system is formed from spinal cord. Okay. You can say primitive backbone was right. Nerve cord. Primitive nerve cord is your spinal cord. Nerve cord develops into brain and spinal cord. Okay. Notochord is the backbone, which gives you a, uh, what to say, a support, give support system for us. That's why uh, the vertebrates have are quite straight. Okay. So, notochord is developed from mesoderm. Okay. From what it is developed? It is developed from mesoderm. It is mesodermal. That's why it is in beach. Mein hai. Dekho, if you see this organism, this is a primitive chordate. A stuck body plan of a chordate. So, they come notochord, beach me se aya hua hai. In the center. Uske upare nerve cord. So, nerve cord is what kind of origin? Which cell? Which cells uh, give rise to nerve cord? Which cells give rise to nerve cord? It's on the top. So, which cells will give rise to nerve cord? Mm, I got the answer, I guess. Very good. Ectoderm. Yes, Shandam shake. Correct. So, because it is on top, so it is an ectoderm. Hai. Notochord is mesoderm. Se aaya hua hai. Right? So, ect nerve cord is formed from ectoderm. So, mesodermal rod-like structure formed on the dorsal side of the embryonic development. So, this is dorsal side, upper ke side, pe hai, embryonic development of animals. Animals with notochords are called as chordates and animals which without notochords are called as non-chordates. Porifera and echinodermata are non-chordates. In between, my mic stops functioning. Uh, Jenny, you can message. Okay, if your mic is not working, you can uh, put, a, put in the drop in the chat box your answers. Okay. Now, let's see the additional points. Okay. Now, how to decide whose digestive system is complete and incomplete? Agar uh, uh, organism is having two openings. Ek hai mouth or ek anus. Matlab, which type of body plan? Ka tube within tube body plan. Unke digestive system is complete. So, from ascalmenthus to cordage, digestive system is complete. Blind sac body plan. Ek hi opening hai. Okay, so that is incomplete digestive system. Respiratory system will be first seen in orthropods. So trachea kind of respiratory system first seen. Circulatory system, open type. Open type ka matlab kya hai? Anybody knows what is circulatory system? Open type circulatory system? If your mic is... Capillaries. Yes. Matlab, there is blood vessels. Par kya ho you know, we, we have veins. Veins rahega. What does veins do? Veins take the blood towards the heart. Agar ye heart hai, 
But this is like a lover's heart I have drawn, not a proper heart. So, usme na veins rahega. Veins. Veins kya karega? Hamare body me se jo bhi blood hai, it puts the blood towards heart. Arteries kya karega? Arteries take the blood away from the heart. This is a definition for veins and arteries. Veins take the blood towards the heart. Arteries take the blood away from the heart. In between veins and arteries, kuch connection hona chahiye na? So, wo hai capillaries. So, capillaries are networks. So, jo vein or artery ko join karta hai. Agar capillary nahi hai, to blood kya ho jayega? Dono mix ho jayega either. So, unko bode open circulatory system. Matab unme veins or arteries hai. Lekin capillaries nahi hai. And in closed circulatory system, there is veins, capillaries plus arteries. So you can remember a mnemonic for open circulatory system and the A N T H E. These are the organisms which do not have, which have open circulatory system. A is for arthropods. N is for non-cephalopods. Non-cephalopods, mollusca mein two types of classes are there. Cephalopods, matlab, jin ke paas sir hai. Octopus, deko, uske paas ek head hai. Right? Oswald. Have you all seen this cotton? Okay? So, pogo mein aata tha. So, it has a head and then the tentacles come. Okay? Non-cephalopods non is your oyster, ya phir fresh water mussel. Iske paas head, head jaisa structure nahi hai. So, they are open circulatory system. Tunicates. Tunicates kaha aate hai? What are tunicates? Also called as? Kaha aate hai tunicates? Hemichordates. Hemichordates, correct. No, no, not hemichordates. Tunicates are? I want this answer later. Tunicates are not hemichordates. Cephalochordates. Cephalocordates, correct. Cephalocordate. So it is a subphylum. Okay. Hemicordate is a phylum. Hemicordates um, are also open blood circulatory system and echinoderms. In itne ko chodkar, everybody have closed circulatory system. Okay, so this is the mnemonic. Can we do some questions? I want the answer in the chat box. Okay. So, first question, second question. You put one uh, question number A. Okay. This is question number A. B or C. Answer Karlo in the chat box. Okay, Shanam J. Okay, Jani. Others, there are nine people. I only got two answers.
Yes, I have sent an answer. Yeah. Miss, I have sent the answer. You sent? Uh, okay. Shreyan. Shreyan yeah, Jadhav. Yeah. And Lakshmi has sent for one question. Anusha, okay. Okay, Patak sent. Yeah, so let's discuss. I think Patak uh, on my okay. On which side the notochord is seen on the embryo? Notochord is seen on the dorsal, dorsal side. Okay, in porifera, division of labor is present in the cells because they have cellular grade of organization. The layer absent in the em in, uh, in the embryos of diploblast is absent is mesoderm. Okay, so it should be three one and three. So three one and three. Patak is right. Anusha gone wrong. First one is wrong. Jani wrong. First one. Okay, Shanam is correct. Shreyan. Okay, you went wrong with that. Okay, did you come to the way? Did you all go wrong? Yes, miss. Okay. Okay, can you do this? So I can do this. Yeah. Okay, you have to choose the incorrect match of this phylum in coelom time segmentation and presence. Okay, you have to choose the incorrect one. Which of the following is incorrect match? Okay. Okay, so Patak, who all answered? Patak answered, Shreyan answered, Jenny answered, Akshan answered. Okay, so they are asking in. So Platy Helminth is. Uh, yes, yes, mine is wrong. I actually. Okay, so what answer do you want to say? Yes, miss. I'm looking through it again. Okay, fine. Take your time. Miss, um, I have yes. sent two answers wrong. So, uh, miss, can I correct the answer? Yeah, yeah, yeah. Paper? You can do it. Mine is not. Mine is uh, not a proper neat paper. So you can correct yourself. This is the time where you correct. So in Ascal Menthus, do we see pseudo Yes, yes, yes. yes. Pseudo coelomate. And in platyelminthus, platyelminthus is a coelomate, hai na? Because uska mesoderm is not splitting. Solid mesoderm hai. Right? Mesoderm is not splitting. Very ziddi mesoderm it has. So, which is a wrong answer? It is A. Shreyan is correct. Jani, uh, Jani, Jani, no? Jani is correct. Uh, Akshan, Patak. Yeah, good. Those who have made it correct. Okay. 
Okay. Can you answer this? Which of the following phylum shows radially symmetrical body with triploblastic germ layers? Radially symmetrical and triploblastic. And the second question is, matlab, A, likho ye question ke liye. Or is ke liye B, likho. True coelom is the space between the wall of the elementary canal and the body wall enclosed in the layers of Okay, A is three and B. Okay, yeah, Jani, Patak, Shanam, Akshan. Akshan, sir, one answer you have sent. Shreyan. Anushka. So the first answer is radially symmetrical and triploblastic is echinodermata. If they ask radially symmetrical and diploblastic, which will be the answer? It is celentrata. Okay, now it is echinodermata. True coelom is the space between the wall of the elementary canal and the body wall enclosed by the layers. True coelom is the space between the wall of the elementary canal and the body wall enclosed by the layer of mesoderm on both sides. No, Anushka. It is mesoderm on both sides. So, coelom is surrounded. If this is coelom, okay? If this is coelom, it is formed by the splitting of mesoderm, no? So, here will be mesoderm and here will be mesoderm, dikhega, okay? Okay, next is phylum porifera. So phylum porifera is nothing but the first phylum what we are going to study is sponges. So naam mein hai pori, matlab pores. So pores are present. Habit and habitats, they are sessile. All are aquatic, mostly marine and marine and few of them are freshwater. So a key example of freshwater uh, sponge that is spongilla. Okay. Level of organization, you can see cellular level of organization. Germ layers, no, you won't see any germ layers. Coelom is a coelomate. Body plant, cellular grade of organization. Okay. Uh, because there is germ, no germ layers, we say coelom is uh, a coelomate. Symmetry is symmetrical, but few of them are radially symmetrical. Segmentation bhi nahi hai. Notochord bhi nahi hai. Water canal system is there. Dekho, ye baut important hai. Ye hai hook question. Iske water canal system is going to help in digestion, respiration, excretion as well as reproduction. Or ek hai, kinodermata mein hum log water vascular system dekhne wale hai. Even that helps in digestion, respiration, excretion but not reproduction. Or ek function kya hai? Locomotion. Water vas vascular system, I repeat, water vascular system, echinodermata, mein, so it is helping in digestion, respiration, excretion, and locomotion. Water canal system is helping in digestion, respiration, excretion, and reproduction. They always ask questions between these two. Okay, huh. now let's study about this water vascular system. What is this water vascular system? This is a simple water vascular system. Okay, yes, I water vascular system. Okay, Ye, it has three layers. Ye bahar wale layer, okay, the outside layer is known as uh, wait, uh, the inner cavity is known as spongocil. Ye cavity jo hai na, this is known as spongocil. 
okay and it has some uh, space you can see some uh, space over here i'll show you yahan par dekho there is some opening that are the pores uska naam kya hai pores ka naam kya hai ostia aur ek hi opening hai jo upar se pani na idhar se andar aakar water goes inside this सर्क्यूलेट्स और यहां से बाहर आता है सो वॉटर एंटर्स थ्रू ऑस्ट्रेलिया बट गोज आउट थ्रू ऑस्ट्रेलम ओके सो वॉटर गोज आउट थ्रू ऑस्ट्रेलम आउटर लेयर इज नोन एज पिनेकोडम ओके आउटर लेयर इज नोन एज पिनेकोडम ये इनर ग्रीन वाला लेयर इज नोन एज कोइनोडम पिनेकोडम और कोइनोडम के बीच में है मीस एंड काइमा कोइनोडर्म के ऊपर यू हैव कॉलर शेप सेल्स ऐसा कॉलर लाइक सेल्स यू कैन सी ओवर हियर इनको बोलेंगे कॉलर लाइक सेल्स कॉल्ड एस कोइनोसाइट्स ये खास बात क्या है ना इन सेल्स के ऊपर इन सेल्स के ऊपर सीलिया नहीं रहेगा इन सेल्स के ऊपर फ्लैजिल्ला रहेगा दिस इज द हुक पॉइंट फ्लैजिल्ला रहेगा दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल्स ओके नॉर्मली दिस इज सीलिया फेलोपियन टिब्यूल या कहीं पर भी देखो सेल्स के ऊपर सीलिया रहता है लेकिन इस सेल्स के ऊपर फ्लैजिल्ला रहेगा So, जब पानी अंदर आएगा ना ये फ्लैजिला को लैश करके बॉडी में सर्कुलेट करेगा और यहां से बाहर आएगा ओके सो दिस इज हाउ द वॉटर वास्क्यूलर सिस्टम वर्क्स और ये थोड़ा लिटिल बिट एक्स्ट्रा आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक वी हैव थ्री काइंड ऑफ वॉटर वास्क्यूलर सिस्टम ओके जो हमने अभी पढ़ा ना एक स्क्रीन शॉट ऑफ इट थ्री टाइप्स के है हमने अभी पढ़ा द सिंपल टाइप उसका नाम है एस्कोनॉइड सम एनिमल्स हैव दिस काइंड ऑफ वैस्कुलर सिस्टम ऐसे वाले सिस्टम उसको बोलेंगे साइकोनॉइड और सम एनिमल्स हैव दिस काइंड ऑफ वैस्कुलर सिस्टम वेरी वियर्ड पिक्चर देकर सवाल पूछते हैं Now we will study about its endoskeleton. See, देखो endoskeleton मतलब जैसे we have bones. Bones क्या करते हैं हम एक स्ट्रक्चर देता है ना वी लुक लाइक अ प्रॉपर ह्यूमन बींग वी लुक लाइक दैट सो इनके पास पिक्यूल्स एंड स्पॉन्ज इन फाइबर विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका फिजियोलॉजी इज फॉर डाइजेशन सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज एबजेंट एंड इट इज कंप्लीटली इंट्रासेलर डाइजेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एबजेंट सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सब एबजेंट है यहाँ पर एक्सप्रेशन सिस्टम भी नहीं है बट दे आर वेस्ट इज अमाइनोटेलिक अमाइनोटेलिक का मतलब क्या है दे आर वेस्ट इज अमोनिया सो हम लोग हमारा वेस्ट क्या है द यूरिन वॉट वी पास इट हैज यूरिया ओके इट्स यूरिया वी आर थ्रोइंग आउट ऑफ द बॉडी वॉट आर दीज ऑर्गेनिजम डूइंग ऑलवेज एक्वेटिक एनिमल्स थ्रो अमोनिया आउट ऑफ दियर बॉडी ओके जो लोग अमोनिया थ्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं अमाइनोटेलिक ऑर्गेनिज्म नर्वस सिस्टम भी नहीं है रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट बोथ ए सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द बॉडी एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है लार्वा कैन बी सीन सो यू हैव थ्री एग्जांपल्स साइकॉन यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिल्ला इज पोरिफेरा क्लियर टू ऑल अंडरस्टूड Okay, I'll give you five minutes break, and then we'll again catch up.
Okay, can we begin? Okay, next phylum, what we are going to study is sealant trata. So, how the name came over here, sealant trata, because they have a cavity called sealantron. And it is also called as nide area because sealant trata ke pass tentacles rahega. And in that tentacles, they have a stinging cell. So, sting karta hai. Okay, they are going to stink. Stinging cells, hence we name it as nide area. Sealant data nam aya because it has a cavity called cilantron. How do we call it is nide area? Because it has stinging cells. So they may be, they can be solitary or colonial, sessile, pre-living, aquatic formula. So level of organization, tissue grade, germ layers, diploblastic. Since they are diploblastic, mesoglia cannot separate. So it is acylomate. Body plan is by blind sac. Matlab, a key opening hai. They are radially symmetrical. Segmentation absent, notochord is absent. Now, sealant data ke pass two forms of body you can see. So, they have polyp and medusa. So, this is just like alternation of generation. Plant kingdom is done, no? In plant kingdom, you have seen sporophyte and gametophyte. Kya hai? Alternation of generation. Sporophyte, spores produce karke gametophyte dega. Gametophyte gametes produce karke, wo gametes undergo infusion and zygote is formed and it undergoes sporophyte. Okay? And it undergoes sporophyte. So, one sporophyte, once gametophyte. They are alternating. Aise in me, we can see alternation of generation. We can see alternation of generation. So, you can see once polyp and once medusa. Now, polyp is cylindrical in shape. Jaysay polyp na aisa cylindrical, sessile rahega. Like this polyp, cylindrical in shape. And it is sessile, matlab ye moon hai hoga, koi bhi substratum ko attach rahega. Whereas medusa is umbrella like, aisa umbrella jaysa rahega. And it is free living. And it has a structure called statosis. Ye statosis ke hai na, it's a balancing organ. Okay, so it allows it to float in the water. Now, how do we wear a swimming jacket or a ring? We can float in the water. No, it's a statosis. Ke wajay se, they can float in the water without swimming. They won't sink. Polyp undergoes asexual reproduction. Polyp will give rise to undergoes asexual reproduction. Maybe it give rise to a spore. Ye spore se banega medusa. Ye spore se banega medusa. Just like how sporophyte produces spores and give rise to gametophyte. Okay. Medusa undergoes sexual reproduction. Matlab it is going to produce male and female gametes which are going to fuse zygote aiga. This zygote will develop back into polyp. So usko bolte hai alternation of generation. But some examples are there like Adamasia and Hydra. Ye log na, hamesha, they always stay as polyp. They will only undergo, they are always polyp. There are some medusa like Aurelia. Aurelia kya hai? Jellyfish. Jellyfish is always in the medusa state. You will never see a polyp state. Or kya? No, go. Go, that's it. So, organisms converting from polyp to medusa and medusa to polyp sexually. So, example who undergo this alternation of generation is known as metagenesis. Other word is metagenesis. So, example is Physalia, Portuguese man of war and Obelia. They show alternation of generation. Did you understand? Is it clear? Yeah. yeah. Okay. So, this is the stinging cell. What do you see? This is the nine area. Yeah, for stinging cell. Okay, what what we see. Okay, so even coral comes under this sealant data. So coral is an organism. It is a polyp state. Some polyps uh, live in the marine habitat and they produce a calcium carbonate around them. Calcium carbonate secretion around them. Okay, they produce and corals are polyp stage. Now, coming to the physiology, digestion is incomplete because they have blind sac body type. 
respiration is absent, circulation is absent, excretion is absent. For the first time, you will see nervous system and neuron you can see. Abhi hamare neuron na aisa rehta hai. So hamare neuron, if you are drawn in your lower classes, it will be like this. This is the dendroids. Uske baad ek axon aega. Uske baad cleft you can see. Like this it is. To yahan se information aega, yahan se aage pass hoga. Matlab, two poles are there. This is one pole and this is another pole. So, we are neuron is bipolar. Okay, multipolar or bipolar many times. In ke neuron na aisa circular rahega. No poles at all. So, is liye we call it as apolar neurons developed from the nerve cells or a nerve network. Reproduction you just saw, sexual, asexual reproduction both you can see. Fertilization is internal and external. Develop maybe you can see larval or you cannot see no larval. You can see for the first time sensory structures. Tentacles may rahega stinging cells or statocyst that is the balancing organ is present. So these are the structures. And ye hai examples. Okay. So this is the Physalia, Portuguese man of war. Jo metagenesis dikhaega. Ye hai Adamasia which is always. Ye hai hermit crab. Hermit crab ke upar hai Adamasia which is always polyp. We also call it as sea anemone. This structure is known as penentula. This looks like a pen, right? Penentula, sea pen. This is like a fan. O Japanese fan aata hai na? Gorgonia, sea fan. This is meandrina, which is a brain coral. This is obelia. We call it a sea fur. This is aurelia, jellyfish. And this is hydra. Fresh water. Yes, if fresh water. The rest everything is marine. So this is both fresh water as well as marine. Okay. Uh, if you are finding difficult with the examples, best way of example is picture study. See, uh, our brain, hai na, our brain is a little bit photogenic brain. See now, how will you remember your classmates? Classmates ka naam itna saara classmates hai. From childhood, you have so many friends. How do you remember their name? Whenever you think about them, unka chehra aega na. Unka chehra, first you will see, in your mind, you will see their face. Your, their, fla their face flashes. Uske baad unka naam aega. Just like that. Whenever you are studying the examples, na, Google mein uske picture dekho. I mean, you want to study about sealant rata. So, sealant rata ke saare pictures dekh li. So, mene agar mene abhi Aurelia bola, to tujhe picture mein kya aega? A jellyfish will come. When I say peninsula, you will get a pen-shaped structure. So, this is a easy way of studying. So, whenever you are studying, just Google it out. Time pass ke liye Google kar lo, picture dekho, uske baare mein baut saare pictures dekho, then you will understand. Okay, then, you will get the names of them. So, you will never forget the names. I know names are very difficult. I understand. Okay. But this is how the way. Because our brain is photogenic brain. So, we remember the face and then we remember the names. Aise examples, if I say, yeah, Adam, I say, by heart, kya nahi hai. So, see the picture in the Google and then study. Okay. Next is the phylum, Tenophora. So, this is a transparent tomb plates and Present the name Tino ka matlab hai, unke body mein na, they look like this. Unke body mein, you can see comb, the kangi. You can see like a kangi, the comb, the one which we use for combing a hair. Okay. Uh, just like that, you, I think you all have seen, lies wala, lies nikal ke liye kangi aega na, which has a very thin teeth. Aisa hai uske body mein, on the surface, you can see over here. So that's why we Tino for a Namaya, teeth like. We also call it as comb jellies, yeah, for sea walnuts. Habitat Tino for a planktonic habitat floating on the surface water, exclusively marine. Level of organization, they have tissue level of organization. Germ layers are diploblastic. Coelom is acelomic. Body plan is blind sac. Symmetry is. Radially symmetrical. Segmentation is absent. Notochord is absent. Okay. Digestion is again incomplete because they have tube within tube. They have a blind sac body type. Respiration is absent. Circulation is absent. Excretion is absent. Nervous system is diffuse type. You can see some nervous system. Bisexual, sexual reproduction is absent. Fertilization is external. Development is indirect. Sensory structures you have tentacles here and statocyst. 
सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है फ्लूरोबैकिया दिस इज कॉल्ड एज सी गुजबेरी सी इट लुक्स लाइक अ गुजबेरी ओनली और ये तीनो प्लान दिस इज बायोलोमस दिस गिव्स इन द ओशन सो इट स्टार्ट ग्लोइंग इन द ओशन ग्लोइंग ओके नेक्स्ट फाइल हम प्लैटी हेलमेंट नाम में ये प्लैटी का मतलब फ्लैट दे आर डॉर्सो वेंटरली फ्लैट ओके जस्ट लाइक एलसीडी टीवी वॉट यू हैव इन योर हाउस फ्लैट टीवी लाइक दैट ओके हैबिट एंड हैबिटेट दे आर टेरेस्ट्रियल सी फ्रॉम एक्वेटिक वी केम टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दे माइट बी एक्वेटिक फ्री लिविंग और पैरासिटिक एंडो पैरासाइट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू नो दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक दे आर एसिलोमेट ब्लाइंड सैक बायोलैटरली सिमेट्रिकल सेगमेंटेशन इज एबसेंट लेकिन सूडो पॉल सेगमेंट इज सीन नोटोकॉड इज एबसेंट parasitic structures see some of them are parasites they cause uh, diseases in our stomach okay so wo kya karte hai ki they absorb the nutrients no to uske absorb suck karne ke liye they need hooks and suckers so they have hooks and suckers to absorb the nutrition now when you see the physiology you know this digestion is incomplete respiration you will see respiratory system is absent because they have organ grade of organization okay so diffusion through body wall happens circulatory system is absent excretory system very important you will see flame cells ya protonephridia which is a specialized cells of the platelets so flame cells act like kidney which help in excretion as well as osmoregulation osmoregulation ka matlab salt or water balance dikhta hai body mein a kidney also does the same thing nervous system you can see over here dekho ladder like nervous system बिल्कुल एक लैडर सीडी जैसे दिखता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम ओके एंड ये लैडर यू कैन सी नो द लॉन्ग ट्यूब यू कैन सी दिस लाइंस द वंस व्हिच आर गोइंग वर्टिकल एक्चुअली हॉरिजॉन्टल दे आर गोइंग लाइक दिस दे आर गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस द एक मैम कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड फॉर द व्हिच दिस स्लाइड Yes. Jenny, this one. Okay, what doubt you have in this? Yes. No, Miss, I wanted to take screenshot. Okay, okay. You took? Yes, Miss. Okay. So you can see this horizontal longitude in the lines are there, no? So these are the nerve cords. So, kitna nerve cord hai isme? Two nerve cord. Two nerve cords are there. ओके लेकिन लेट्स गो बैक टू दिस पिक्चर इस पिक्चर में देखो दिस इज अ नोटो दिस इज अ कॉर्डेट कॉर्डेट में कितना नर्व कॉर्ड है एक नर्व कॉर्ड सो नॉन कॉर्डेट्स हैव टू नर्व कॉर्ड्स कॉर्डेट्स हैव ओनली वन नर्व हा सो देर आर टू नर्व कॉर्ड्स सीन Ladder like nervous system where two nerve cords are there. So double, I will say. Or our nerve cord is dorsal. Its nerve cord is ventral. Solid. Solid means our nerve cord is like a hollow, hollow structure. It's hollow. It's completely hollow. But in its nerve cord, there are two nerve cords. 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 So we said double ventral longitude in a solid nerve cord. Reproduction mostly bisexual, sexual and asexual reproduction are seen. Fertilization is internal. Development is indirect. मतलब you can see a larval condition over here. Examples. देखो first picture ये है tinea. This was removed from the intestine of an organism. Okay. Of a human being, so this is how the tinea looks. Tape, look. They look how long and flat it looks. Okay, ye ye na you will study in uh, human health and diseases in twelfth standard. But I've just put its primary host is human, secondary host is pig. So we get this infection from the pig. Ah, uh, pork is eaten. If you don't eat pork properly cooked, no, put in the cooker, and if you don't eat properly cooked, there are chances of uh, tinea ka eggs. In the pig body, enter into the human being, or our intestine, me they are going to grow. So, whenever you cook meat, no, you have to cook it properly. You have to cook it half boiled meat, no, it will not. Half boiled vegetables are okay, vegetables, but not meat. Okay. Next is fasciola. This is fasciola. 
दिस इज लाइक अ लिवर देखो लिवर जैसा है ना ह्यूमन लिवर सो वी कॉल इट एज लिवर फूक इसका भी डाइजेंटिक डाइजेनिक पैरासाइट मतलब दो पैरासाइट चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए प्राइमरी होस्ट कौन है शी सेकेंडरी होस्ट है स्नेल हाउ स्नेल भी वही पत्ता खाता है जो शीप खाता है तो इस नॉट लाइक द शीप इज गोट टू इट स्नेल स्नेल इज गोट टू इट द सेम लीव आधा लीप खाएगा उसका आधा लीप में सलाइम में होगा उसका एग्स इट इज गोइंग टू ड्रॉप दैट एग्स एंड देन शीप इज गोइंग टू ईट इट सो शीप और स्नेल में दिखेगा प्लेनेरिया वेरी फेमस लिविंग वर्ल्ड में ट्रू रीजेनरेशन देखा था इसका इट्स अ फ्री लिविंग फ्लॉम ये किसी को इन्फेक्शन नहीं देगा एंड इट हैज दाई हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन ट्रू रीजेनरेशन इज सीन इन प्लेनेरिया ओके कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन A and B question. Very easy one. Okay, Anushka. Second question. Yeah, Anushka is right. Uh, yeah, shape, Chandam shape is right. Just two people. What is easy, boy? Okay, Jenny. ओके जेनी फर्स्ट वन इज रॉन्ग जेनी श्रेयन इज करेक्ट यस मीन्स आई एम राइटिंग द श्रेयन लक्ष्मी वेरी गुड ओके कैन यू रिपीट व्हाट इज स्टार्टोसिस्ट ओके शानम स्टार्टोसिस्ट का मतलब क्या है कि इट्स लाइक अ बैलेंसिंग ऑर्गन सी एक्वेरियम में कभी कभी देखा होगा फिश ना ऐसे स्विम करते स्विम नहीं करते ऐसे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं दे सिंपली फ्लोट ओके हाउ डू दे फ्लोट उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन रहेगा जिसका नाम है स्टार्टोसिस्ट सो इस सेल्स में ना एयर रहेगा सेल्स इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ एयर so it helps them to float they say if you want to float in the water you will sit you will uh, tie a ring around your waist no so when you put a ring around your waist you won't sink you need not swim also you can nicely sit and relax so just like that like a ring what is it in the ring air just like that they have special or, uh, organ which is filled with air. that is statocyst got it shanam so statocyst and air bladder both are similar Air bladder is seen in fish. Yahan par little primitive, so we say statocyst. Okay. Okay. Air bladder is little advanced. Okay. okay. So yeah, uh, I will uh, declare the answer. So first one is coenocytes. Second uh, answer is uh, alternation of generation is asexual and sexual phase of organism. So most of them were right. Very good. Now we will go to the phylum, Ascalmanthus. Ascalmanthus is a round worm. We also call it as uh, the other name. Why round worm? Because it's round, it's flat, not it's round. You can take a round section of them. We also call them as nematelmanthus and nematoda. These are also the two names: nematelmanthus and nematoda. Okay. Habitat: They might be free living, aquatic, terrestrial. Kabi kabi disease bhi cause karte hai. Parasitic disease. You might have seen elephantitis disease. Ek disease ye cause karta hai. Where are the feet? 
or the lower limb hai na, become so big like like an elephant uh, ka leg jaisa. body will be normal like in fee, uh, the uh, lower body na, thigh sab na, bahut bada ho jata hai. and they can't walk also level of organization is organ system of organization germplasm is triploblastic they are pseudocoelomate this is the only or phylum which is pseudocoelomate okay because you can see mesodermal pouches there tube within tube and they are protostomes matlab uh, the first oh, first hole developed into mouth symmetry is bilateral segmentation is absent notochord is absent okay now coming to the digestion So you will see digestion, digestive system is complete. But the tube within tube they have. Respiratory system is absent. They breathe through the general body surface. Body surface say all of respiration. Karenge. Okay. Circulatory system is also absent. No circulatory system. Excretion is through rinate cells. So rinate cells are for excretion. Excretory tube is open. Okay. Uh, Renate cells are nothing but they go excretory system. Unka aisa hota hai. Ek tube hota hai. I'll just draw the tube. A tube rahega is ko bolte hai excretory tube. Or yaha par ek pore rahega. This is known as excretory pore. Around this, there is a H shaped cell. H shaped cell. Ye H shaped cell kya hai? Renate cell. So this is Renate cell. Ye hai excretory tube. I'll write ET. And this is excretory pore. Okay. So this H shaped cell is renate cell. Nervous system similar. Double ventral solid nerve cord. Lekin in logon ka ladder jaysa ne rahega. So these are the two nerve cords. But you can see rings here. Like this. Yes, are rings. Nerve rings are attached to the nerve cord. Sensory structure is amphids and pasmids. So amphids and pasmids are chemi chemoreceptors. Matlab, they are going to take the chemicals. They are going to uh, uh, sense the chemicals around them. Okay. Amphids and pasmids. Uh, sexes are separate. Sexual reproduction, uh, you can see. Fertilization is internal. Development is direct. Direct development is seen in loha loha. So loha loha is an eye worm. Eye may it's an eye parasite. You know, eye ka cornea pura kha jayega. And vucheria. Vucheria and loha loha are direct. Rest everything is indirect. So let's see the examples. Hmm. Examples ek jo yad karna hai. One is ascaris. Ye hai round worm. Isme na male and female you can easily tell. Male na chota rahega. It is small. Female is long. Male ka posterior tail is curved. Lekin female ka posterior tail is straight. Male mein yaha you can see at this end. Over here you can see aisa hai. I'll just write it down. Aisa hai tail mein. Aisa mustache jaisa structure hai. Usko kya bolte hai? Uh, penal uh, seat hai. That's not required. Yaha par ek hole hai. Tip par. Usko bolte hai. Floyer ka aperture. This is a common opening for alimentary canal. Matlab, anus ka opening, excretory canal. So urine or whatever comes out of their body, uske liye, or reproductive canal. Matlab, sperms bhi yahan se bahar Female mein aisa koi opening nahi hai. So cloaca is only found in male. Same cloaca you will see in frogs. Samaj mein aya? Okay, now Ascaris. This is Ascaris. Ha, tell me, somebody wanted to say something? No, miss, you asked. Ha, ha, okay. So, Ascaris is a common round one. It is a monogenic. It only infects human. Okay. Vucheria, usko hum bolte hai, filarial worm. Or ye cause karta hai, elephantitis. I told you, no, jo lower body becomes very thick and fat. Okay. And they can't walk. Or swelling rehta hai. 
एंड ये है डाइजेनिक पैरासाइट मतलब दिस इज वुचेरिया का प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट इज मॉस्किटो क्यूलेक्स मॉस्किटो ये मच्छर से आता है एनसाइक्लोस्टोमा इज द हुकवम सो हुकवम का नाम है एनसाइक्लोस्टोमा रैपडाइटिस इज अ फ्री लिविंग फॉर्म ओके रैपडाइटिस इज अ फ्री लिविंग फॉर्म ओके ओवर ओके नाउ लेट्स स्टडी एनलीडा सो एनलीडा का मतलब एना मींस व्हाट एनयूस यू कैन सी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इन देयर बॉडी एंड देयर नेम केम राइज टू दैट so they may be aquatic or terrestrial or free living or sometimes parasitic you can see organ grade of organization in them germ layer is triploblastic they are coelomate and cysocoelomate matlab kya hua hai mesoderm properly two division mein divide ho chuka hai tube within tube protostomes you know what this protostoma i need not explain symmetry bilaterally symmetrical metameric segmentation and notochord is absent digestion is complete because tube within tube digestion primarily the respiration will be for moist skin but some of the aquatic ones have gills okay and uh, some of them have parapodia parapodia is a locomotory structure nearest matlab ek organism hai jo water mein nahi milta hai उसका लोकोमोटरी मतलब स्विम करने के लिए वो पैरापोडिया यूज करता है एंड इट इज गोइंग टू रेस्पायर फ्रॉम दैट ओनली सर्कुलेशन इज क्लोज्ड एंथे में नहीं आएगा एक्सेप्ट हिरोडिन एरिया हिरोडिन एरिया इज द लीच तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन दे आर ब्लड इज रेड इन कलर मतलब उनके पास व्हाई इज आर ब्लड रेड कलर क्योंकि हमारे पास है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज इनसाइड आरबीसी हमारा हीमोग्लोबिन इज इनसाइड आरबीसी लेकिन उनका ब्लड इज रेड कलर बिकॉज दे टू हैव हीमोग्लोबिन बट हीमोग्लोबिन इज नॉट इनसाइड आरबीसी प्लाज्मा में है ब्लड प्लाज्मा में यू विल सी हीमोग्लोबिन ओके सो दे आर ब्लड इज रेड इन कलर एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया बोथ ऑर्गेनाइजेशन ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन इज फ्रॉम अर्थवर्म वी ऑल्सो हैड बोट्राइडल टिश्यू अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन सीलो ओके दीज आर द्री एंड क्लोरोजन सेल्स earthworm they have a analogous to the worm okay. this chlorogen cells are present in earthworm and it is similar in function to the liver jaise liver na what does liver do urea cycle me help karta hai urea it does the urea it produces urea waise hi chlorogen cell produces urea in them okay three nephridia botryoidal tissue and chlorogen cells types of nephridia ye nahi chahiye abhi Nervous system is also double ventral solid nerve cord with a nerve ring can be seen. Locomotion may two types of muscles are seen. One is circular muscle and one is longitudinal muscle. Ah, uh, some organisms, उनके सीलों में fluid जहाँ चाहता है वहाँ ah they show movement. Parapodia is seen in nearis. Nearis is the aquatic one. Earthworm has multiple number of legs, right? उसको बोलते हैं seat. Reproduction is unisexual in nearis as well as bisexual. Sexual reproduction is seen. Fertilization is internal. Direct and indirect development you can see. Trochophore larva is seen in name is larva ka name is trochophore in nearis. Okay, example bustini nearis is called a sandworm. Peritema is called earthworm. Hirudenia is a leech. They always ask match the following with the worms. Okay, they will ask sandworm, earthworm, hookworm. हुकवम क्या है राउंड वर्म वॉट इज हुकवम एनसाइक्लोस्टोमा एस्केल मेंस का राउंड वर्म इज वॉट एस्केरस नीरिज इज सैंड वर्म फिरिटीमा इज अर्थ वर्म ओके दे गिव अ ग्रुप ऑफ ऐसा नॉर्मल वर्नाक्यूल सॉरी नॉट इंग्लिश नेम देगा और साइंटिफिक नेम देगा एंड यू नीड टू मैच ओके डिड यू अंडरस्टैंड Okay. Next, we are going to study about arthropoda. So, arthropoda is the largest phylum, two third of the entire okay, a largest phylum in the world. So, बहुत सारे animals are come under arthropoda. Ortho का मतलब क्या है? Jointed. See, orth uh, orthopedic doctor. मतलब they are talk, they are related to or orthopedic. They are related to joints. so they treat joints orthopedic doctors pods means appendages matlab that one which helps the body to move unke paas hai chitinous skeleton 
काइटिन वाला स्केलेटन है जो फंगाई का सिलवॉल है ना सिमिलर लेंथ कंपोनेंट इट इज मेड अप ऑफ यू कैन डिवाइड दियर बॉडी इन टू हेड थोरैक्स एंड एबडोम so habitat you can see them in ocean fresh water land air organ system level you can see triploblastic eucoelomate cytoselomate tube within tube protostomes bilaterally symmetrical you can see segmentations here metameric segmentations notochord is absent okay digestion is complete extracellular फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन ऑर्थोपोडा सो यू कैन सी दिस ट्रेकिया हमारे नॉस्ट्रल जैसा है ये ट्रेकिया ओके यू विल सी बुक गिल्स बुक गिल्स का मतलब द गिल्स विच लुक्स लाइक अ बुक ओपन बुक इन लिमुलस यू विल सी दैट इज हैव लामिल्ला लामिल्ला मतलब पेजेस लाइक बुक्स यू कैन सी बुक लंग्स आर सीन इन स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस ट्रेकियल सिस्टम यू कैन सी इन ऑल इंसेक्ट कॉक्रोच होगा मॉस्किटो होगा ऑल दीज आर इंसेक्टा ऑर्डर इंसेक्टा में देखा मंडल सो वहां पर ट्रेकियल सिस्टम कैन बी सेन सर्क्यूलेटरी सिस्टम एंथे का फर्स्ट ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम और इनका ब्लड है ना कलरलेस होता है सो वी कॉल इट एज हीमोसील और वी कॉल इट एज हीमोलिप ब्लड हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन मतलब ब्लड का काम क्या है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ऑक्सीजन या ऐसा कुछ कैरी नहीं करेगा एक्सक्रीशन बहुत सारा वेराइटी है वी हैव ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड इन प्रॉन्स ओके एंड प्रॉन पानी में रहता है ना पानी में जो भी रहता है उनका वेस्ट अमोनिया रहेगा सो अमान अमोनोटेलिक मैलफिग्नियन ट्यूब्यूल्स बिटवीन द मिड गट एंड द हाइंड गट यूरोटेलिक कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन स्पाइडर्स आर यूरोटेलिक ओके Nervous system is double ventral solid nerve cord. You can see sensory structures will be antenna, eyes, compound eyes, and statocyst. So uh, for prawn, they have statocyst is present in prawn. Reproduction is unisexual, bisexual mode of reproduction, and you can see parthenogenesis over here. Parthenogenesis का मतलब क्या है? Virgin birth बोलते हैं. मतलब normally how is a baby formed? The egg and a sperm has to fuse, no? There are some babies which are directly developed from unfertilized eggs. Honey bee me, uh, male male honey bees are formed from unfertilized egg. When the unfertilized egg hatches, it develops into a male honey bee. So we will see parthenogenesis. Ah, uh, fertilization is internal. Oviparous means they are egg laying. Direct and indirect development can be seen. Abi indirect development means larval stages. We have this is little extra. ए मेटाबोलस मतलब देर इज नो लार्वा डायरेक्ट डेवलपमेंट को हम बोलेंगे लो लो लार्वा ये है लिपिस्मा लिपिस्मा इज अ सिल्वर फिश फिश सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश ओके इट इज अ इंसेक्ट ओके यू कैन सी इट इन ओल्ड बुक्स इट द इन ओल्ड बुक्स एंड ऑल यू हैव हाउस यू द पेजेस आर इटन बाय दिस लिपिस्मा ओके पैरा मोटाबोलस का मतलब है एग से लार्वा इज निम्प एंड एडल्ट देखो ये कॉक्रोच का लार्वा है और ये एडल्ट कॉक्रोच है हाउ टू फाइंड आउट विच कॉक्रोच ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं ना तो हाउ विल यू फाइंड आउट एडल्ट कॉक्रोच एडल्ट कॉक्रोच ऑलवेज फ्लाइज जो भी कॉक्रोच तुम्हारे घर में फ्लाई होता है ना दैट इज एडल्ट कॉक्रोच और जो सिर्फ बागते हैं ना इधर उधर वो है निम दे लुक अलाइक और वो काना भी सेम काते हैं ओके सो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है सिर्फ एक विंग्स आया तो वो हो जाएगा एडल्ट कॉक्रोच okay so adult have the same mode of life but different structures like adult cockroach holo metabolism is seen in butterfly dekho butterfly ne egg rakha usse caterpillar aaya what is caterpillar caterpillar is a larva caterpillar is going to change into a butterfly dekho butterfly and larva mein kitna difference hai hai na they look so different their mode of nutrition is also different right okay now coming to the economic importance economic importance are apis apis is a honey bee uh, apis economic importance means honey give they give honey and bee wax bee wax is used in so many things like uh, making a uh, toys or bahut sare uses are there silk silk worm ka naam hai bombyx लासीफर राजस्थान में यू हैव सीन दे मेक अ बैंगल दे मेक अ इंस्टेंट बैंगल तुम्हारे साइज का एक खुद एक बैंगल बनाते हैं 
वो लैक इंसेक्ट से मिलता है इलासिक पर वो एक ग्लू लाइक सब्सटेंस उससे बैंगल्स बनाते हैं ओके वेक्टर्स मतलब जो हमें बीमारी देता है एनोफिलिस क्या देता है वेरी फेमस प्लास्मोडियम मलेरिया क्यूलेक्स अभी देखा हम लोगों ने क्यूलेक्स इज अस्किलेंटिस राइट और वो देगा वोचेरिया डिसीज एलिफेंटाइटिस और एडिस मोस्किटो देगा डेंग्यू वेरी कॉमन नवडिस ओके ग्रेगेशियस पेस्ट मतलब ये पेस्ट ना एक ही बार आकर पूरा फील्ड देगा गोइंग टू ईट होल फील्ड दे आर गोइंग टू ईट ओके ग्रुप दैट अटैक विदाउट हेल्पिंग द अदर्स लोकोस्टा लिविंग फॉसिल इज लिमुलस सो दिस इज द किंग क्रैप उसको हम क्यों लिविंग फॉसिल बुलाते हैं एनी आइडिया एनी आइडिया वाई वी कॉल दम एज लिमुलस लिविंग फॉसिल बहुत सारे चेंजेस होता है लाइक ह्यूमन बींग्स यू सी यू नो वी आर होमोसेपियन सेपियंस और जो एटीन सेंचुरी में थे वो है होमोसेपियंस तो वी हमारे अंदर एवोल्यूशन देखने को मिलता है मे बी आफ्टर थर्टी फोर्टी ईयर्स तुम लोगों के बच्चे डिफरेंट फ्रॉम योर लिटिल बट चेंजेस मे बी इन द जीन्स और समथिंग सो वी आर इवॉल्विंग लेकिन ये ना मतलब जब वो स्टार्ट हुआ था वेन दिस किंग क्रैब एमर्ज इन दिस वर्ल्ड तब भी ऐसे ही दिखता था आज भी ये जिंदा है ऐसे ही दिखता है कुछ एवोल्यूशन नहीं हुआ है उनके बॉडी में दोज ऑर्गेनिजम्स इन इन दोज बॉडी इन ऑर्गेनिजम्स बॉडीज वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी एवोल्यूशन वी कॉल इट एज लिविंग फॉसिल नथिंग इज बीन चेंज इट इज द सेम जेनेटिक मटेरियल होगा उसका एक एक स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है सो दैट इज लिविंग फॉसिल ओके क्योंकि वो आज भी है ना और वो पुराने जमाने में भी था ऐसे ही था अभी भी ऐसे ही है सो दिट्स अ लिविंग फॉसिल समझ में आया Yes. Okay. So answer this question. ओके जेनी करेक्ट अनम सब ऑप्शन दे दिया भाई तूने एक दो वन ऑप्शन यू गिवे नो आई रोड ए एज अ क्वेश्चन नंबर ओके डिड यू सी चेक वन सेकेंड गो थ्रू या अनुष्का करेक्ट ओके तो द आंसर इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नेफ्रीडिया नहीं राइट नेफ्रीडिया वॉसिन ओनली इन एनालिस्ट 
ओके स्लो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवम में है लेकिन कॉकरोच में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ना ऑर्थ्रोपोडा मैलफिग्नेट ट्यूब्यूल वॉज सीन इन कॉक्रोच सो द राइट आंसर इज ये तो कॉमन था ऑल इनवर्टिव ब्रेड सॉरी ऑल नोट नॉन कॉडेज हैव दिस नो शानम इट इज बी ओके डिड यू गेट इट यस सो फाइन सो टेल मी आई जस्ट वॉन्ट अ फीडबैक सो हाउ वॉज द क्लास ऑन इज फीडबैक was it helpful for you all yes yes okay is it helping you all revise ho raha hai ya nahi agar nahi ho raha hai to bata do ho raha hai nahi ho raha hai to cancel karenge nahi ho raha acche se ho raha hai extra okay. information mil rahi hai okay is it helping you all yes you all understanding no yes so today i went little slow kyunki first class hai na so next class थोड़ा सा मे बी लिटिल जीरो पॉइंट जीरो फाइव एक्स स्पीड में जाऊंगा ओके एनी फीडबैक यू वॉन्ट यू कैन टेल मी मैम ऐसा करो ऐसा करो दिस काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट लाओ आई एम रेडी एवरीथिंग इज गोइंग वेल एवरीबडी सिर्फ टू गर्ल्स की मी द फीडबैक वट अबाउट अदर्स रिविजन प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज परफेक्ट ओके थैंक्स अनुष अनुष्का नेगेटिव फीडबैक आर ऑल्सो वेलकम आई टू वॉन्ट टू इम्प्रूव सो आई थिंक वंस इन वीक यू हैव अ क्लास लाइक दिस ऑनलाइन क्लास जहां पर सिर्फ रिविजन होता है ओके okay? कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हो और आई नो यू आर ऑल्सो सॉल्विंग मेनी क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन आया विच यू कैन नॉट आंसर सो यू यू टेल मी आई मेक ऑल द होस्ट एंड यू कैन शो इट ऑन द स्क्रीन एंड वी कैन टॉक बिकॉज आई डोंट थिंक आई बी रीचिंग डोम्बी विल्ली सो ऑनलाइन वे वी कैन आस्क ओके ओके सो आई वाइंड अप द क्लास So we'll do it from Malaska next week. Okay. Okay. Okay then. Okay then, students. Had a nice time with you all. Bye bye. bye. Take care mm-hmm. and happy Independence Day in advance. Happy Independence. Happy Independence. Bye bye. Take care. Yeah. Bye. Thank you, Mr. Ramla.